హాయ్ గాయస్ వాట్సాప్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జో హెట్ బ్లాగ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ బ్లాగ్ సో ఈరోజు ట్వెల్త్ ఆగస్ట్ అండ్ ఇట్స్ సాటర్డే బై ద వే ఇంకా వరలక్ష్మి వ్రతం చాలా దగ్గరలోనే ఉంది దగ్గరలో ఉంది అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే సో ఇది పెళ్ళైన తర్వాత ఫస్ట్ పూజ అనమాట సో ఆ ఫస్ట్ పూజ నేను ఇక్కడ చేద్దాం అనుకున్నా కాకపోతే మమ్మీ కాల్ చేశాను నిన్న మమ్మీ కాల్ చేసి ఫస్ట్ ఇది ఇక్కడ ఇంట్లో చేసుకోవాలి మనకి ఎట్లనో ఫోర్ వీక్స్ లోపల ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు కదా సో వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చేసేయి ఇక్కడికి వచ్చి తాంబూలం అన్ని తీసుకోవాలి అంట జనరల్ గా అట్లా చేస్తాము సో నువ్వు కావాలంటే నెక్స్ట్ వీక్ చెయ్యి అని చెప్పినారు సో అది ఓకే అనుకున్నాము అండ్ మా మామ అయితే పెళ్ళైన తర్వాత ఇది మీకు మీకు ఫస్ట్ ఇది కదా అందుకే ఒక శారీ తీసుకొని నేను శారీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అని మా మామయ్య అన్నారు సో అందుకే ఈరోజు శారీ షాపింగ్ కోసం వెళ్దాము అనుకున్నాము అలాగే దర్శన్ కి వీలైతే ఒక షర్ట్ అట్లా ఏమైనా తీసుకుందాము అనుకుంటున్నాము ఒకటో రెండో తను ఇష్టం ఇంకా బేసిక్ గా దర్శన్ కి అంత తొందరగా ఏది నచ్చదు సో నేను కూడా శారీస్ ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టి తీసుకోవాలనుకోవట్లేదు బికాస్ పెళ్లి టైంలో నేను ఒక్కొక్క సారీ చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టే కొన్నాను మీరు పెళ్లి సిరీస్ అన్ని చూసుంటే మీకు కూడా తెలిసి ఉంటుంది అండ్ మొత్తం నా శారీస్ అన్ని అప్పుడు సూపర్ డూపర్ హిట్ అందరికీ బాగా నచ్చినాయి అనమాట నేను కూడా పెళ్లి టైంలో చాలా ఎక్కువ శారీస్ వేసుకోవడానికి కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయినాను సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టకుండా ఒక డీసెంట్ అమౌంట్ ప్రైస్లో తీసుకుందాము అని వెళ్తున్నాను అనమాట ఇంకా ఏ షాప్ ఏంటి ఏం ఫిక్స్ కాలేదు మా అత్త ఏదో ఒకటి చెప్పారు అనమాట అక్కడ బాగుంటాయి అక్కడ తీసుకుందామని నేను చూస్తే పూజ కానీ ఇన్ని ఇన్ని బట్టలు అనమాట ఫెస్టివల్ సీజన్ ఇంకా వినాయక చవితి వస్తుంది తర్వాత ఇంకా చాలా రక్షాబంధన్ ఉంది గైస్ సో అట్లా అనమాట అది దగ్గర దగ్గర డేట్స్ లోనే ఉన్నాయి వరలక్ష్మి వ్రతం ఏమో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రాఖీ ఏమో థర్టీ ఎయిత్ సో అది అనంతపూర్ లోనే వెళ్ళాలి నేను పక్క వెళ్తాను రాఖీకి అయితే అసలు మిస్ కాను అనమాట డేట్స్ ఎట్లా ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవాలా అని ఇంకా నేను ఆలోచనలో ఉన్నాను యా ఈరోజు ప్రస్తుతానికి నేను షార్ట్ వీడియోస్ ఓమ్ షూట్ పెట్టుకోలేదు సో ఫ్యామిలీతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఈరోజు మోస్ట్లీ నైట్ అక్కడ ఉంటామో ఇక్కడ ఉంటామో ఇంకా క్లారిటీగా డిసైడ్ కాలేదు అనమాట ఇవన్నీ డిసైడ్ కావాలంటే ఫస్ట్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే రెడీ కావాలన్నమాట అట్లా చెయ్యకూడదు తెలుసా వరలక్ష్మి వ్రతానికి ఈరోజు పప్ప నాకు సారీ గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు నువ్వేం ఇస్తున్నావు నువ్వు డైట్ జడగొట్టుకునేదే కాక నా అది జడగొట్టాలనే కదా నీ ట్రిక్ అందుకే పొద్దున్నే సిక్స్ థర్టీ నుండి లేపినాను సారీ వద్దు సారీ ఆల్రెడీ పప్ప ఇస్తున్నారు కదా గోల్డ్ మరి అంత బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తే నేను ఏం అడగలం ఇదే మాట మీరు వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు ఇప్పుడు ఇద్దరం వెయిట్ చేస్తాం అనమాట సో హౌస్ హెల్ప్ వచ్చినారు యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే తన పాపం బెల్లు నొక్కినారు కాకపోతే మందే అనమాట మిస్టేక్ స్నానం పోయినప్పుడు వినపడలేదో ఏమో తెలియదు కానీ నాకు వద్దు దర్శనం నాకు చూపి అది అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడే కంట్రోల్ చేసుకుంటానా చూడు మంచి ఫుడ్ తింటా అంటే నా స్కిన్లో ఎంత మంచి గ్లో ఉందో ఓ బాస్టీ ఫెలో ఓకే గైస్ వీలైతే దర్శన్తో కూడా ఒక చీర కొనిపించుకుంటాను వద్దు వద్దు మాకు ఎవరికి వద్దు వద్దు దర్శనం ప్లీజ్ దర్శనం చూపి కింద పడేసినావు సోఫా మీద అయితే పో ఇదేం వీడియో అనుకుంటానా లేకపోతే నువ్వు ఏమి సైడ్ రా పెస్తలో 
ఫోర్ మూవింగ్ ఆన్ మీరు నోటీస్ చేసే ఉంటారు నాకు ఒక సైడ్ అంతా కొంచెం బ్రేక్అవుట్స్ ఎక్కువ అయ్యాయి అని చెప్పేసి సో దానికి ఏదైనా రీజన్ ఉండొచ్చు కానీ నేను బ్రేక్అవుట్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ స్కిన్ కేర్ అయితే ఫాలో అవుతా అనమాట ఫస్ట్ అయితే ఐ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ద డర్మాకో సాలీ సినమైడ్ యాంటీ యాక్నీ ఫేస్ వాష్ అండి సో ఇది చాలా బాగుంటుంది ఎస్పెషలీ ఎక్సెస్ ఆయిల్ రిమూవ్ చేయాలన్నా లేదంటే బ్రేక్అవుట్స్ క్లాక్ పోర్డ్స్ ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని ట్రై చేయొచ్చు అనమాట సో యాక్నే మార్క్స్ని కూడా ఫేడ్ అవుట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఫస్ట్ అయితే ఫేస్ వాష్ డెఫినెట్లీ చేసుకోండి మర్చిపోద్దండి నేను అలాగే ఒక రెండు మూడు సార్లు ఫేస్ వాష్ నైట్ చేసుకోకుండా అలాగే పడుకున్నాను సో దానివల్లే నాకు యాక్నే కొంచెం ఒక సైడ్ మాత్రమే ఎక్కువ వచ్చింది అనమాట పిల్లో కవర్స్ చేంజ్ చేయడం ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఒక మంచి సీరమ్ యూజ్ చేయండి నేను డోమాకో సాలీ సినమైడ్ సీరమ్ యాంటీ యాక్నే సీరమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ సో బేసిక్గా స్కిన్ లో అంతా మసాజ్ చేసేస్తాను అనమాట చాలా ఎక్కువ మాన్సూన్ సీజన్ లో యాక్నే స్కార్స్ ఉన్న వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు డెఫినెట్లీ హీల్ అవ్వడానికి ఇది ట్రై చేయొచ్చు సో దీంట్లో టూ పవర్ఫుల్ యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయన్నమాట ఫైవ్ పర్సెంట్ నయా సినిమాడ్ ఉంటుంది అనమాట సో అదేంటంటే ఒక ఫామ్ ఆఫ్ విటమిన్ బి త్రీ సో దానివల్ల డిస్కలరేషన్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా లేదంటే బ్రేక్అవుట్ యాక్నే స్కార్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా ఫేడ్ అవుట్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే సాలసిలిక్ యాసిడ్ ఇందులో మనకు టూ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట సాలసిలిక్ యాసిడ్ సో విచ్ ఇస్ బీ టా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్ అనమాట సో దానివల్ల ఎన్లార్జ్డ్ పోర్స్ యాక్నే బ్రేక్అవుట్స్ బ్లాక్ హెడ్స్ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా క్లియర్ చేస్తుంది ఒక మంచి హెల్దీ లుకింగ్ స్కిన్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఓవరాల్గా ఈ సీరమ్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఒక ప్రాపర్ స్ట్రిక్ట్ రెజీమ్ అయితే ఉండాలన్నమాట ఒక రోజుకి రెండు రోజుకి తగ్గిపోవు కొంచెం నిదానంగా అన్ని వర్క్ అవుతూ వెళ్తాయి లాస్ట్లీ డూ నాట్ ఫర్గెట్ ద సన్ స్క్రీన్ అండి సో డొమాకో మాటిఫైయింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మినరల్ పౌడర్ సన్ స్క్రీన్ కూడా బాగుంటుంది ఇట్ హ్యాస్ ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీ అనమాట సో ఫిఫ్టీ ఉండడంతో పాటు ఇది పౌడర్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది మనకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్ట్రోక్స్ వస్తాయి అనమాట సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది బ్రష్ రీఅప్లికేషన్ కి చాలా ఈజీ అనమాట ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ కూడా మైకో ప్రోడక్ట్స్ వెయిట్ లో ఫ్రేగ్రెన్స్ అనేది ఉండదండి దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రీ బికాస్ మన స్కిన్ కు ఒక జెంటిల్ అండ్ డిలైట్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలని సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని అఫోర్డబుల్ గానే ఉంటాయి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటాను మీరు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు సో తీసుకున్న లాగైతే నా కూపన్ కోడ్ డెఫినెట్లీ యూజ్ చేయండి దాని వల్ల మీకు ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వస్తుంది అనమాట వెబ్సైట్ లో సో వెబ్సైట్ లో తీసుకుంటే బెటర్ కానీ ఇవన్నీ మనకు అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ నాయకాలు కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి బట్ నా కూపన్ కోడ్ ఉంది ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మేము ఎప్పుడైతే డొమాకోలో ప్రోడక్ట్స్ అనేది పర్చేస్ చేస్తాము వాళ్ళు ఏంటంటే టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ని అక్రాస్ ద ఇయర్ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి యంగ్ సైంటిస్ట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారనమాట అలాంగ్ విత్ భూమి సో డెఫినెట్లీ ఇది చాలా మంచి కాజ్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటాను చెక్ దెమ్ అవుట్ గైస్ వచ్చేసినాం ఇక్కడికి ఇంటి దగ్గరకు వచ్చినాము ఈ రోజు పప్పాతో బాగా ఖర్చు పెట్టి చల్లని డిసైడ్ అయినాం అనమాట సో అమ్మ ఏమంటారు నువ్వు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ది తీసుకో సారి పప్ప కడతారు చూడండి అని నేనేమంటా మా అత్తగారికి టెన్ థౌసండ్ కాదంట నేను ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకోవాలంట దర్శన్ పట్టు పంచా టెన్ థౌసండ్ ది తీపిస్తారు ఈ రోజు స్పాన్సర్ అక్కడ ఉన్నారు చూడండి మా స్పాన్సర్ ఇక్కడ ఉన్నారు మా పప్ప ఇక్కడ ఉన్నారు చూడండి ఓకే వరమహాలక్ష్మి అబ్బా ఫస్ట్ మనకి బంద మహాలక్ష్మి నాకు షర్ట్ కలిపి టెన్ థౌసండ్ చాలు టెన్ థౌసండ్ చాలా పాపం చాలా త్యాగం చేస్తున్నాడు దర్శన ఎంత సిల్క్ పంచ తీసుకున్నా కూడా అంతకంటే ఎక్కువ కాదు మా ముగ్గురిని కలిపితే ఈ రోజు బాగా ఖర్చు పెట్టిస్తాం అనమాట నా మూర్జన సేరీ స్పాన్సర్ 
అది ఎంత మంచి షర్ట్ తీసుకున్నా వేరే కలర్ లు ముట్టారండి వైట్ పిస్తా గ్రీన్ లైట్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంటాయండి షర్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫార్మల్ షర్ట్స్ చూద్దాం అమ్మ యావ షాప్ ఇవాళ సిఎన్ఎస్ కోగనప్పటి ఆడుకోడినండి అంటే నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్తా ఉండేది నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు చాలా బాగుంటుంది అని చెప్తున్నారు నువ్వు పప్ప కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ లైక్ క్రీమ్ కొంచెం క్రీమ్ కన్స్ అంటే పప్ప ఎప్పుడు సేమ్ అయ్యే వైట్ లోనే ఉంటారు కానీ అంత చెప్పేది ఏముంది వేరే కలర్ తీసుకుందామన్నా కూడా ఒప్పుకోరండి నేను తెక్సి దిగిపెట్టి మనిద్రము నేను అమ్మ ఏమంటే షాపింగ్ వండు షాపింగ్ కెళ్ళి నింటే అమ్మ ఏం చేస్తారంటే పప్పకి తీసుకుందామని చూసినారా షర్ట్ ఇక్కడ అన్ని కలర్ ఉన్నాయి పప్ప కలర్ వేసుకోరు దీని మళ్ళీ ఎక్స్చేంజ్ ఒకటి వద్దులే మన కదా ఇంకొకటి కాది 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 దానికి లెనిన్ కావాలనేసి అక్కడ పోతే ఏ నాకు మంచి వైట్ ఉండాలి అబ్బా వైట్ లోనే కావాలా దాంట్లో షేడ్స్ చూపి అంటారు వైట్ లో ఏం షేడ్స్ ఉంటాయి చెప్పు అదేంది డాడీ కూడా అంతే అక్కడ వైట్ వైట్ లైట్ మొత్తం మిల్క్ వైట్ ఇవరిబ్బరు సేరి మాట్లాడుకోండి రేణు అమ్మ డాడీ పప్ప ఇబ్బరు సేరి ఇప్పుడు సేమ్ ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నారు ఇద్దరు వైట్ ఒకటే సారి స్టార్ట్ చేసిన ఏమంటే వైట్ మాకు చాలా అమ్మ మాకు చాలా ఫార్మల్ గా సరిపోతుంది మాకు ఇది అంటారు నేను దర్శనం వస్తామంటే సర్లే ఇక్కడికి పోని ఈ రోజు మీ షాపింగ్ అయిపోయినాయండి అని వెయిట్ చేసిన నిన్న అంతా చూసినా రాలేదు మేము ఫోన్ చేసినాం అనమాట ఈ రోజు కుదరడం లేదు పప్ప అంటే అవునా మరి ముందే చెప్పొచ్చు కదా అన్నారు ఈ రోజు ట్వెల్వ్ థర్టీకి వస్తామన్న వాళ్ళము టూ థర్టీకి వచ్చినాం అంటే కావాలని కాదనమాట ఈ రోజు పనం బెల్లు కొట్టింది అన్న వినపడలేదు సో చిన్న సౌండ్ వస్తుంది అనమాట అది వినపడలేదు నేను స్నానానికి పోయినాను ఆమె వచ్చి మళ్ళీ సెకండ్ టైం క్లీన్ చేసుకొని పోయే లోపల లేట్ అయిపోయింది అండి ఇట్లా ఏవో ఒకటి ఉంటాయి దర్శన పేమెంట్స్ ఈ రోజు సాటర్డే వర్కర్స్ కి పేమెంట్స్ ఏం కదా ఆ పనులు బిజీ అయిపోయినాడు అట్లా లెట్స్ గో లెట్స్ గో ఖర్చు ఫస్ట్ ఒక దానికి వెళ్ళాము సిఎన్ఎస్ క్లోజ్ అయింది అనమాట వాళ్ళు ఏదో రెనోవేషన్ చేస్తున్నారంట అందుకే లేదు వాళ్ళు వేరే దగ్గర చేస్తున్నట్టున్నారు సో అక్కడ వెళ్ళిన చోట అయితే మాకు ఏమంత నచ్చలేదు కొంచెం ఓల్డ్ కలెక్షనే ఉన్నట్టుంది నాకు నాకు అసలు తీసుకోవాలని లేదు ప్రైజెస్ ఏం మరీ తక్కువ లేదు నేను అనుకున్నాను ఫస్ట్ బడ్జెట్లో వెళ్దాము అని చెప్పేసి కానీ తర్వాత మా అత్తయ్య మావయ్య లేదు ఫస్ట్ది కదా ఒక మంచిది పట్టు పట్టు చీరనే తీసుకో మంచిది ఏదైనా అన్నారనమాట సో ఇంకా చూస్తున్నాము అండ్ అంత కాస్ట్ పెట్టేటప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఓల్డ్ మోడల్ శారీస్ ఆల్రెడీ ఉన్న మోడల్ శారీస్ తీసుకోవాలని లేకుండే అండ్ అత్తయ్య వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకవేళ నీకు ఇక్కడ నచ్చకపోతే నీకు అనంతపూర్కి వెళ్ళిన తర్వాత అయినా తీసుకో అక్కడ నచ్చితే అన్నారు బట్ నేను బెంగళూరులో కలెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఒకసారి జయనగర్కి వెళ్ళి చూద్దాము అని చెప్పాను అనమాట బికాస్ జయనగర్లో మేము వెడ్డింగ్ షాపింగ్ అప్పుడు చూసాము బాగున్నాయన్నమాట కలెక్షన్స్ అంతా కూడా సో ఆ మొత్తం స్ట్రీట్ ఆ బ్లాక్ ఫోర్త్ బ్లాక్ ఫిఫ్త్ బ్లాక్ అంతా షాపింగే ఉంటుంది అండ్ మేము కంకటాల అనుకుంటా ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ సారీ నాకు అక్కడ చూసిన వెంటనే మైసూర్ సిల్క్ శారీస్ చాలా చాలా నచ్చాయన్నమాట ఒక ఫోర్ ఫైవ్ తీసి ఇమీడియట్గా పక్కన పెట్టేసాను నాకు ఏదైనా నచ్చితే నేను త్వరగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను నచ్చకపోతే ఎన్ని చూసినా నచ్చావు అనమాట సో అట్లా తీసి పెట్టుకున్నాను ఏది బాగుంటుంది 
ఉంది ఏమి చూద్దాము ఉన్న కలర్స్ కాకుండా కొంచెం వేరే కలర్స్ తీసుకుందాము అని చెప్పేసి సో బేసిక్ ఇక్కడ ఏమైతే ఉందంటే నేను కళ్ళతో చూసినప్పుడు ఒక కలర్ అబ్బా ఇది చాలా బాగుంది కదా అనిపించింది బట్ నేను వేసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే నాకు అంత కనపడలేదు అనమాట బట్ ఫైనలీ ఈ శారీస్లోనే నేనైతే ఒక శారీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దే ఆర్ లుకింగ్ సో సో ప్రీటీ అండి అండ్ మైసూర్ సిల్క్ శారీస్ ఏంటంటే ఇంతవరకు నా దగ్గర లేవు నేను పెళ్ళికి కూడా కట్టలేదు సో అవి చూసుకుంటున్న గృహ ప్రవేశానికి పెళ్ళప్పుడువి అన్ని ఒక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ శారీస్ ఉన్నాయన్నమాట పట్టువే సో అలాంటి మోడల్ కాకుండా ఏ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి చూస్తున్నాను కొంచెం ఫస్ట్ నేను అనుకుండేది లావెండర్ కలర్ లేదు కదా సో లావెండర్ కలర్లో ఏమైనా తీసుకున్నాము అన్నట్టు ఫస్ట్ నాకు బాగా నచ్చిండేది పింక్ అండ్ ఆ బ్లూ కలర్ది కాకపోతే నేను వేసుకున్నప్పుడు అంతేమీ హైలైట్గా కనిపించట్లేదు అనిపించింది అనమాట నాకు సో తర్వాత మొత్తానికి మైసూర్ సిల్క్ దాంట్లోనే తీసుకున్నాను ఒక్కొక్క సారీ ఆల్మోస్ట్ ఈ ప్రైస్ రేంజ్ చెప్తా చూడండి సో మోస్ట్లీ అన్నీ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ రేంజ్లో ఉన్నాయి ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ రేంజ్లో ఉన్నాయన్నమాట శారీస్ అయితే సో నేను సెలెక్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నవన్నీ నేను ట్రై చేశాను సో ఎందుకో నాకు ఈ శారీ చాలా బాగా అనిపించింది కెమెరాలో చూడడం కంటే డైరెక్ట్గా ఇంకా బాగుందన్నమాట నేను వేసుకున్నప్పుడు కలర్ కాంబినేషన్ బ్లౌజ్ కాంట్రాస్ట్ ఇవ్వడము డిజైన్ నాకు ఎందుకో ఇది బాగా నచ్చింది అనమాట సో నేనైతే మెరూన్ పిక్ చేసుకున్నాను ఈ లైట్ కలర్ శారీ దర్శన్కి ఇష్టమైంది బట్ ఇవన్నీ తీసుకుంటాం ఊరికే ఏమైనా అకేషన్ ఉంటే మనం ఎక్కువ కాస్ట్వి రెండు మూడు అయినా తీసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి ఏం లేదు కదా దర్శనం వద్దులే అని చెప్పాను ఒకటే తీసుకున్నా అనమాట సో మా అత్తయ్య వాళ్ళు ఏంటంటే తీసుకోవచ్చు కదా చాలా బాగుంది ఒక రెండు మూడు తీసుకొని పెట్టుకోండి అంటున్నారు బట్ ఎందుకు నాకు ఊరికే తీసుకోవాలనిపించదు సో తర్వాత ఫైనల్గా ఈ శారీ చూస్తున్నాను డిసైడ్ అవుతున్నా అనమాట కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువే కదా ఒక రెండు మూడు సార్లు అయినా వేసి చూస్తేనే అర్థమవుతుంది అని చెప్పేసి దర్శన్ కూడా ఒకసారి వేసుకొని చూడు ఇంకొకసారి అన్నాడు సో అందుకే చూస్తున్నాము మొత్తానికి దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ శారీ సో ఇంకా ఎలాగో ఈ బ్లూ అండ్ పింక్ నేను పక్కన పెట్టుకున్నాను కదా నేను తీసుకుంటానని మా అత్త ఏం మాట్లాడలేదు ఇది నాకు వద్దు అని చెప్పేసరికి ఓకే మరి నాకు నచ్చింది నేను తీసుకుంటా అని తను తీసుకున్నారు తన మీదకి అయితే బాగా కనిపిస్తోంది దానికి కూడా సేమ్ కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజే వచ్చింది నేను ఎగ్జాక్ట్ ప్రైజెస్ అన్నీ ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చెప్తాను నేను అనుకోండిది ఏమంటే బ్లౌజ్ దానికి కొంచెం ప్లెయిన్ ఉందన్నమాట సో ప్లెయిన్ దానికి ఏంటంటే కొంచెం డిజైన్ చేయించుకొని మగ్గం వర్క్ వేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ బ్లాగ్కి లాస్ట్లో ఇంట్రో లేదు అండి నేను జస్ట్ అట్లా ఎండ్ చేశాను అనమాట సో ముందే చెప్తున్నాను బ్లాగ్ అక్కడే ఎండ్ అయిపోతుంది ముందే చెప్పేస్తున్నాను సబ్స్క్రైబ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎంట్ ఆల్రెడీ వీ ఆర్ క్లోజ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కే ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ మీకు బ్లాగ్స్ నచ్చుతూ ఉంటే లైక్ చేయండి డెఫినెట్గా ఓకేనా ఓకే గైజ్ వచ్చేసినాము అమ్మ ఫైనలీ ఈ సారీ దొరికిందంటే నేనే అన్నా అనమాట ఇంకా మా మామయ్య వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఇక్కడ నీకు నచ్చవేమో అనంతపూర్ లో ఒకసారి చూస్తావు అంటే లేదు లేదు జయనగర్ లో ఉంటాయి అని చెప్పేసి కంకటాల ఇది పేరు కరెక్ట్ అయితే దిస్ ఇస్ నాట్ స్పాన్సర్డ్ అండి రెండు తీసుకున్నాం ఒకటి మా అత్తయ్య తీసుకున్నారు ఇంకొకటి నేను తీసుకున్నాను సారీ ఫస్ట్ ఎవరు చూస్తే వాళ్ళకి చూపిస్తా ఓకేనా ప్రైస్ కూడా చెప్తాను దీని మీదే ఉంది ఫస్ట్ మా అత్తయ్య సారీ వచ్చిందనమాట ఇది కలర్ కాంబినేషన్ చాలా చాలా బాగా నచ్చింది తనకు సో పీచ్ అండ్ బ్లూ ఈ పీచ్ కలర్ యాక్చువల్లీ రెండు నేను తీసి పక్కన పెట్టిన ఇంటికి కాకపోతే ఈ పీచ్ కలర్ నేను గృహ ప్రవేశానికి వేసుకున్నా ఎంత మందికి గుర్తుందో ఏమో మొత్తం ఇది కాంట్రాస్ట్ బార్డర్ వస్తుంది అనమాట సో అందుకే ఇది ఒకటి తీసుకున్నా అండ్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ లెవెన్ రూపీస్ యాక్చువల్గా ఇంత కాస్ట్లీ తీసుకోవాలని తీసుకోలేదు ఇద్దరం కానీ ఇంత సాఫ్ట్ సిల్క్ లో మాకు వేరే దగ్గర ఎంత నచ్చలేదు ఓకే రియూస్ చేసేలాగా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం అనమాట సో ఇది ఒక శారీ అండ్ నాది ఇంకొకటి ఉంది ఒక్క నిమిషం చూపిస్తా 
సో ఇది ఇంకొకసారి నాది దిస్ వన్ నేను డార్క్ కలర్ తీసుకోకూడదు అనుకున్నాను బట్ లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఇది వేసిన వెంటనే నాకు ఎంత నచ్చింది అంటే ఈ కలర్ కాంబినేషన్ అంతా నాకు చాలా చాలా బాగుంది ఇట్లా డీటెయిల్డ్ వర్క్ ఇది బార్డర్ అవ్వచ్చు చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది అనమాట అంటే ఈ డ్రెస్ లైక్ మీకు అర్థం కాదు వేసుకున్నప్పుడు బికాస్ ఇదే ఉంది కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ వస్తే చాలా బాగుంటుంది దీనికి నేను ఏం చేస్తానంటే మంచి మగ్గం వర్క్ చూసి వెతికి పెట్టుకుంటా అండ్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసి థర్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రూపీస్ సో ఇవి అనమాట మేము తీసుకుంటే రెండు సారీస్ ఇవే సరిపోయినాయి చాలు ఇంకా ఎక్కువ వద్దు అనమాట ఒకటే ఫెస్టివల్ ప్రస్తుతానికి సో ఇంకా మిగతా అన్ని మమ్మీ నాకు అక్కడ కొన్ని సారీస్ తీసి పెట్టినారు అనమాట సో అవి చాలు వినాయక చవితికి అవి సరిపోతాయి దర్శన్ మా మావయ్య ఇంకా ఏం తీసుకోలేదండి దర్శన్ అక్కడ తీసుకుంటావా ఇక్కడ తీసుకుంటావా అనంతపూర్ చూస్తాడంట అవును పంచ తీసుకుంటావా ఒకసారి వేసుకుంటావు డ్రెస్ తీసుకుంటావేమో అని అనుకున్నా ఓకే గైజ్ ఇవి మేము తీసుకున్నావి ప్రస్తుతానికి కాఫీ చేస్తున్నారు అనమాట మా అత్తయ్య సో కాఫీ తాగేసి మనం ఇప్పుడు ఆ ఇంటి దగ్గరికి బయలుదేరదాము అనుకుంటున్నాము బికాస్ రేపు ఒకరిది సత్యనారాయణ వ్రతం ఉందనమాట మనకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళ సత్యనారాయణ వ్రతం ఉంది సో ఆ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళేస్తే మార్నింగ్ లేచి అతనే వెళ్ళిపోవచ్చు మా అత్త అయితే ఇప్పుడు పొద్దునే రెడీ చేస్తా అంటే పొద్దునే అయితే మేము పొద్దునే వెళ్ళాలమ్మా వాళ్ళు వాళ్ళది ఇంట్లో మన ఇంటికి దగ్గర అక్కడైతే నిదానంగా లేవచ్చు అని చెప్పి ఒప్పించిన అని రోజు మండే మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ వాష్ రూమ్స్ క్లీనింగ్ పూజకి మొత్తం హౌస్ క్లీనింగ్ అంతా చేసుకున్నారు అత్తయ్య కాకపోతే వాష్ రూమ్స్ ఒకటే ఒకసారి డీప్ క్లీనింగ్ వాల్స్ అన్ని చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అమ్మ సారీ ఇష్ట అయితే అర్బన్ కంపెనీ అంటే అయ్యో నీకంటే నేనే ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టా నీకంటే నేనే ఎక్కువ కాస్ట్ అయ్యో ఏం కాదు మీకు నచ్చింది కదా తీసుకోండి అన్నాను యాక్చువల్ గా వీళ్ళు ఏమన్నారంటే రెండు నువ్వే తీసుకో అన్నారు రెండు నువ్వే తీసుకుని ఏం చేసుకుంటా అండి ఉండేది ఇంకా వేసుకోలేదు సో అందుకే ఒకటి అత్తయ్యకి ఇంకొకటి నాకు అయిపోయింది మా షాపింగ్ మా పప్ప అక్కడ ఉన్నారు సో ఇది చాలు అని తీసుకున్నా అనమాట ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ దానికి స్టిచ్చింగ్ మగ్గం వర్క్ డీటెయిల్స్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత సూపర్ ఉంటది సిక్స్ థర్టీ అట్లా అయింది టైమ్ మేము అప్పటి నుండి ఆటోల కోసం బుక్ చేస్తానే ఉన్నాము అస్సలు బుక్ కావడం లేదు ఎందుకు ఈ రోజు మా క్యాబ్ లో ఆటోలు త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయితేనాయి మరి ఎందుకు ఇక్కడ నుండి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ నుండి ఎవరు రారేమో అనుకున్నారేమో ఇది వేరే ఊరు అది వేరే ఊరు అందరి దృష్టిలో ఇది సెంటర్ లో ఉంటుంది ఆర్ఆర్ నగర్ అంటే ఇప్పుడు మా అత్తయ్య దాంట్లో చేసినాం అనమాట సో చూద్దాం వాళ్ళు క్యాన్సిల్ అయితుందో వస్తున్నారో రావడం లేదు వాళ్ళు త్రీ మినిట్స్ ఉంటే త్రీ మినిట్స్ చూపిస్తా ఉంది అప్పటి నుండి ఒక అతను అయితే కాల్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాడు లొకేషన్ చెప్పండి కరెక్ట్ గా డ్రాప్ ఎక్కడ అని చెప్పిన తర్వాత అయిపోయి ఇంకా క్యాన్సిల్ అని మేము కాన్ఫిడెన్స్ ఇట్ ఖచ్చితంగా వస్తాడు అనే కాన్ఫిడెన్స్ తో కింద లేదంటే ఇంకా మళ్ళీ అక్కడ నుండి క్యాబ్ చేస్తా ఇంకా డైరెక్ట్ గా ఫైనల్లీ ఒక ఆటో దొరికింది అండి పది సార్లు క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత దొరికింది ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చి ఆర్గనైజ్ చేద్దాం కొంచెం ప్యాంట్రీ అంతా ఇట్లా వెనకాల ఉండేటివి కనిపించట్లేదు బేసిక్ గా ఇది నేను మొన్న అమెజాన్ లో ఆర్డర్ చేసిన అనమాట కలర్ బాగుంది వాటర్ బాటిల్ స్టాండ్ లాగా ఉంటుంది అని ఆర్డర్ చేస్తే చిన్న వాటర్ బాటిల్స్ కూడా పట్టలేదు అనమాట కింద స్టాండ్ లో సో ఇప్పుడు ఏమన్నా ఇది ప్యాంట్రీకి యూజ్ అవుతుందేమో అనుకున్న ఫస్ట్ వాష్ రూమ్ లో తీసుకెళ్లి పెట్టింటలేండి దీన్ని మా అత్తయ్య చూసి ఎందుకు ఇంత మంచిగా ఉండేది వాష్ రూమ్ లో తీసుకెళ్లి పెట్టినావు ఇక్కడ పెడదాము అంటన్నారు చూద్దాం ఐడియా ఎట్లా వర్క్అవుట్ అవుతుందో నీట్ గా ఇందాక ఇదేంది కళ్ళుప్పు రాళ్ళుప్పు కోసం వెతుకుతా అంటే దొరకలే మొత్తం అన్ని తీయాల్సి వచ్చింది
दर्शन चलिए नोड़ मुखम चूँ वेकेशनेशनल ड्रैविंग इंडियन अप्रूवल अप्रूवल सर ले अभी